மாணவர்களே மீண்டும் ஒரு குருகுலம் நிகழ்ச்சியின் ஊடாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்றைய குருகுலம் நிகழ்ச்சியில் காலநிலை மாற்றம் திரியார் என்ன கருக்கள் மற்றும் தூய உற்பத்திகள் பற்றி ஆராயலாம் அதில் இன்றைய முதலாவதாக நாம் தேர்ச்சி பன்னெண்டு சென்றண்டு தொழில்நுட்ப விருத்தி சூழச் சமநிலை செல்வாக்கு செலுத்தும் விதத்தை தேடி ஆய்வர் தேர்ச்சி மட்டம் பன்னெண்டு தசம் அஞ்சு காலநிலை மாற்றம் மற்றும் அதன் செல்வாக்குகள் பற்றி விவரிப்பார் அந்த வகையில் முதலாவதாக காலநிலை மாற்றம் என்றால் என்ன காலநிலை மாற்றம் பூமியில் வானிலை பூமியில் ஏற்படுகின்ற இயற்கை செயற்பாடு அதாவது வானிலைகளில் ஏற்படுகின்ற சூழலியல் மாற்றங்கள் தொடர்பாக ஏற்படுகின்ற சூழலியல் பிரச்சனைகள் நாங்கள் காலநிலை மாற்றம் என்பது கூடாக அவதானிக்கலாம் ஆகவே காலநிலை மாற்றம் என்பது நீண்ட காலமாக பிரதேசம் ஒன்றில் வெவ்வேறு கால வேலைகளை நிலவிய வளிமண்டல தன்மையை இல்லை வலி வளிமண்டல வானிலை தரவுகளை ஆராய்ந்து வழிவிடப்படும் சராசரி சூழல் நிலைமை காலநிலை எனப்படும் காலநிலை எனப்படும் அடுத்ததாக நாங்கள் காலநிலை மாற்றம் என்றால் என்ன என்று பார்த்தோம் என்றால் இருபதாம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியிலிருந்து இறுதி வரையில் வளிமண்டலத்தின் பச்சை வீட்டு விளைவு வாயுக்கள் அதிகரித்தமையினால் ஏற்பட்ட பூலோக இடத்துக்குரிய காலநிலை கோலங்களின் மாற்றமே காலநிலை மாற்றமாகும் இந்த காலநிலை மாற்றமானது பிரதானமாக ஏற்படுவதற்கு காரணமாக பச்சை வீட்டு வாயுக்கள் அதாவது பூகோள வெப்பம் அடைதலுக்கு பொறுப்பான பச்சை வீட்டு வாயுக்களின் அதிகரிப்பு காரணமாக விளங்குகிறது ஆகவே பச்சை வீட்டு வாயுக்கள் என்றால் என்ன எவ்வகையான வாயுக்கள் பச்சை வீட்டு வாயுக்களாக விளங்கலாம் பச்சை வீட்டு வாயுக்கள் ஆக தொழிற்படுவதற்கு இருக்க வேண்டிய அடிப்படை நிபந்தனைகள் என்ன என நாங்கள் போன குருகுலம் நிகழ்ச்சியில் பார்த்துள்ளோம் ஸோ அந்த வகையிலே பச்சை வீட்டு வாயுக்களில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களினால் ஏற்படுகின்ற ஒரு சூழலியல் பிரச்சனைகளே காலநிலை மாற்றம் என அழைக்கப்படுகின்றது காலநிலை மாற்றம் புவியில் நிகழும் சக்தி சமநிலை பேர்ப்பு காரணமாகவே நிகழ்கிறது என குறிப்பிடப்படுகிறது இதற்குரிய காரணத்தை காரணங்கள் அவை மனிதனால் உயிர் வாயுக்கள் எரிக்கப்படுவதால் ஏனைய பச்சை வீட்டு வாயுக்கள் அதிக அளவில் வளிமண்டலத்தில் விடுவித்தல் எனவே மனிதனால் சூழலில் ஏற்படுத்தப்பட்ட பாதகமான செல்வாக்குகள் காரணமாக அமைகிறது இயற்கையான காலநிலை மாற்றங்களுக்கு மேலதிகமாக ஏற்படும் காலநிலை மாற்றம் காலநிலை மாற்றம் எனலாம் ஆகவே மனித செயற்பாடுகளினால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு பச்சை வீட்டு வாயுக்கள் அதிகரிப்பினால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு செயற்பாடாகவே இது அமைகிறது அது முக்கியமாக லாடினா என்றால் என்ன பசிபிக் சமுத்திரங்களில் ஏற்படுகின்ற வெப்பநிலை அதிகரிப்பின் விளைவாக ஏற்படுகின்ற ஒரு பிர பிரதிகூலமான செயற்பாடு லானினா எனவும் எல்னினா என்றால் என்னென்னா பசிபிக் சமுத்திரங்களில் என்ற குளிர்ச்சியான காற்றுடன் காரணமாக ஏற்படுகின்ற ஒரு விளைவாக நாங்கள் எல்லினாவை குறிப்பிடலாம் பசிபிக் சமுத்திரம் மீதான சூடு காரணமாக பூமிக்கு ஏற்படக்கூட்ட ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் அவை அவை பசிபிக் சமுத்திரத்தில் ஏற்படக்கூடிய இந்த வெப்பநிலை அதிகரிப்பு காரணமாக பூமியில் பல்வேறு மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றது அந்த வகையிலே ஆரம்பத்தில் பூமியின் வெப்பநிலை இப்போது இருந்த வெப்பநிலை விட ஐம்பது பாசிக்கு குறைந்து உள்ளது பூமியின் அச்சு காரணமாக பருவ காலங்கள் ஏற்படுகின்றது ஆனால் இப்போது பூமியின் வெப்பநிலை அதிகரித்து வருகின்றது துருவ பிரதேசங்களிலும் உள்ள பனிக்கட்டிகள் உருகி வருகின்றது துருவ பிரதேசங்களில் இருக்கின்ற பனிக்கட்டிகள் ஆண்டுதோறும் அது உருகல் வீதம் அதாவது முயல் வேகத்தில் அதிகரித்து கொண்டு வருகின்றது ஆரம்ப காலங்களில் அந்த உருகல் வீதம் மிகவும் குறைவாக இருந்தது ஆனால் தற்காலங்களில் இந்த பச்சை வீட்டு வாயுக்கள் அல்ல பூகோள வெப்பம் அடைதல் ஏற்படுத்தக்கூடிய வாயுக்களின் அதிகரிப்பு காரணமாக இந்த துருவ பிரதி பிரதேசங்களின் பனி கட்டிகள் உருகும் வீதம் வேகமாக அதாவது துரிதமாக உருகி கொண்டு வருகின்றது ஆண்டுக்கு மூன்று தசம் ரெண்டு மில்லிமீட்டர் உயர்கிறது துருவ பனிப்பெடுகள் உருகுவதனால் கடல் மட்டம் மூன்று தசம் ரெண்டு மில்லிமீட்டர் வரை உயர்வடைந்து கொண்டு செல்கின்றது அந்த வகையில் இந்த பச்சை வீட்டு வாயுக்கள் ஆன சிஓ டூ சிஹெச் ஃபோர் நைத்ரசனின் ஆக்சைட்டுகள் இன் அளவுகள் முறையே நாற்பது வீதம் ஐம்பது வீதம் இருபது வீதத்தினால் அதிகரித்துள்ள இந்த அதிகரிப்பு காரணமாக இந்த துருவ பனி பிரதேசங்களின் உருகள் அதிகரித்து கொண்டு செல்கின்றது இதனால் கடல் மட்டம் அதிகரித்து பூமியிலே பாரிய விளைவுகள் ஏற்படுவதற்கு ஒரு காரணமாக அமைகின்றது அடுத்ததாக காலநிலை மாற்றங்களினால் ஏற்படும் முனைப்பான வானிலை மாற்றங்கள் அவை காலநிலை மாற்றங்களினால் ஏற்படும் முனைப்பான வானிலை வானிலைகளில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் 
உதாரணமாக சூறாவளி போன்ற உக்கிர நிலைமைகள் அடிக்கடி ஏற்படுவதனால் உயிரிழப்புகளும் பொருள் சேதங்களும் ஏற்படல் இப்போது உள்ள உலக நாடுகளிலே பரவலாக நடைபெறுகின்ற இயற்க அனைத்தங்களில் ஒன்றாக இந்த சூறாவளிகளை குறிப்பிடலாம் சூறாவளிகள் குறைந்த காலப்பகுதியில் ஏற்படுகின்ற அதீத மழை வீழ்ச்சி காரணமாக ஏற்படுகின்ற வெள்ளப்பெருக்குகள் என்பன இதில் அடங்குகின்றது தொனோடா நிலைமைகள் அடிக்கடி ஏற்படுவதால் உயிரிழப்புகள் பொருள் சேதங்களும் ஏற்படும் அடிக்கடி ஏற்படும் கடும் கோடை காரணமாக சில பிரதேசங்கள் உணவு காப்பின் மீதான தாக்கமுடைய சில இடங்களில் மழை வீழ்ச்சி மிக மிக குறைவாக இருந்து கோடை காலத்தின் அளவு வெள்ள கால வெள்ளத்திலே கோடை காலத்தின் அளவு அதிகமாக காணப்படுவதும் ஒரு காரணமாக அமைகின்றது கடல் நீர் மட்டம் உயர்வுதல் கடல் சூறாவளி என்பன காரணமாக கரையோர தாழ் நிலங்களிலும் தீவுகளிலும் வாழ்வோர் புலம்பெயர நீரிடுதல் ஆகவே இந்த சூறாவளி மற்றும் இந்த மழை வீழ்ச்சி அதிகரிக்கிறதுனால் வெள்ளப்பெருக்குகள் ஏற்பட்டு இடப்பெயர்வுகள் ஏற்ப தாழ்நில பிரதேசங்கள் இந்த நீர்நிலைகளால் மூழ்கடிக்கப்பட்டு அங்கு வாழும் மக்கள் இடம்பெறக்கூடிய சூழ்நிலைகளை ஏற்படுத்துவதற்கும் இது ஒரு காரணியாக அமைகின்றது ஆட்டி பிரதேசங்களில் உள்ள கடலில் உள்ள பனிக்கட்டி உருகுவதால் அங்கு பனிக்கட்டி உருகுவதனால் அந்த பனிக்கட்டியில் வாழக்கூடிய உயிரினங்கள் அதாவது பனிக்கட்டி சீல்மீன் போன்ற குளிர் பிரதேசங்களில் வாழும் முளையூட்டி விலங்குகளுக்கு அவற்றின் வே வேட்டை புலமும் வாழிடமும் அற்று போவதால் அவ்வுயிரினங்கள் அழிந்து போகுதல் மற்றும் வளிமண்டல வெப்பல் உயர்வதால் வெப்ப பிரதேசங்களில் வாழும் அங்கிகள் குளிர் பிரதேசங்களை நோக்கி முற்றுகை பாணியில் இடம்பெயர்வதால் அப்பிரதேசங்களில் ஏற்கனவே வாழும் பிராணிகள் அழிந்து போதல் கடல் நீரின் வெப்பநிலையும் அமிலத்தன்மையும் அதிகரிப்பதனால் முருகைக்காரர்கள் மற்றும் வெளியிடுதல் நிறமும் நிறம் நீக்கமடைதல் அதாவது இந்த பனி நீர் கடல் நீண்ட வெப்பநிலையும் அமிலத்தன்மையும் அதிகரிக்கிற காரணத்தினால் முருகேற்கற்பார்கள் முருகேற்கற்பார்கள் கல்சிங் காபனன் ஆகப்பட்டவை அதிக அளவு உயிர் பல்லகம் அதாவது ஆத்திரப்போடா அங்கிகளின் அதிக அளவு உயிர் பல்லகமகை காண கொண்டுள்ள ஒரு வாழிடமாக இந்த முருகேற்கற்பார்கள் விளங்குகின்றன இந்த முருகேற்கற்கற்பார்களில் அமிலத்தன்மை அதிகரிப்பதன் காரணமாக அவற்றின் முருகேற்கற்பார்கள் அழிவுக்கு உட்படுத்து அங்கு வாழக்கூடிய உயிரினங்கள் தொடர்ச்சியாக அழிவடைதலுக்கு உட்படுதனால் ஆத்திரப்போட அந்த உயிர் பல்வகம இனங்கள் குறைபடைவதற்கு இது ஒரு காரணமாக அமைகின்றது அதிக உலர்வான வானிலை வெப்பநிலை ஏற்படுகின்றமையால் காட்டு தீ ஏற்படும் போக்கு அதிகரிப்பதோடு அதன் விளைவாக காடுகள் பெரும் அழிதல் இது அதிக அளவில் இப்போ உலகளாவிய ரீதியிலே ஏற்படக்கூடிய ஒரு இயற்கை ந இயற்கை அனர்த்தங்களில் முக்கியமான அனர்த்தமாக விளங்குவது இந்த காட்டு தீ இதற்கு காரணமாக பூமியின் வெப்பநிலை அதிகரிப்பது ஒரு காரணமாக விளங்குகிறது ஆரம்பத்தில் அமேசன் காடுகள் அழிவடைந்தது அதன் பின்னர் ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள பாரிய காட்டு தீ அனர்த்தங்கள் ஏற்பட்டது அதன் பின்னர் இலங்கையிலும் பரவலாக காட்டு தீ அனர்த்தங்கள் ஏற்பட்டுள்ளது இதற்கு காரணம் அதிகரித்த சூழலில் அதிகரித்த வெப்பநிலை ஒரு முக்கிய காரணமாக அமைகின்றது இடையிடையே ஏற்படும் வெப்ப பிரவாகங்கள் மற்றும் நகர்ப்புறத்தில் தோன்றும் வெப்ப பிரவாகங்கள் மூலம் தோன்றும் வெப்பமான பிரதேசங்கள் வெப்ப தீவுகள் காரணமாக மக்களின் வாழ்க்கை குழப்புதலும் அதன் விளைவாக வழி பதனாக்களுக்கு அதிக செலவாகும் அதாவது அதிகரித்த வெப்பநிலை காரணமாக மக்கள் அதிக அளவு வழிப்பதமாக ஏசி பாவினை அதிகரிப்பதனால் இதனால் மூலம் மின்னோட்ட பாவனை மற்றும் வழிப்பதமாக்கிகள் பாவனை அதிக செலவினங்கள் அன்றாட வாழ்க்கை மக்களினுடைய செலவினங்கள் அதிகரிப்பதற்கு இது ஒரு காரணமாக விட்டு செல்கின்றது மற்றும் செயற்கையாக அமைக்கப்பட்ட நீர்நிலைகளில் சேமிக்கத்தக்க நீரின் அளவு வரையறுக்கப்பட்டதாகையால் விவசாயம் நீர் மின் உற்பத்தி போன்றவற்றில் பாதகமான விளைவுகள் ஏற்படுதல் செயற்கையாக அமைக்கப்பட்ட நீர்நிலைகளில் நீர் தேக்கங்களில் அதிக அளவு நீர் குறிப்பிட்ட அளவு நீரே சேமிக்கப்படுவதனால் அந்த நீர்நிலைகளை அண்டிய விவசாய நடவடிக்கைகள் மற்றும் மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் பாதிக்கப்படுவதற்கும் இது ஒரு காரணமாக அமைகின்றது வழியில் காணப்படும் நீராவியின் அளவு வேறுபடுவதன் காரணமாக மாரி காலத்தில் அதிக அளவு மழை பொழிதல் வெள்ளப்பெருக்கும் கோடை காலத்தில் நீர் தட்டுப்பாடும் ஏற்படல் மற்றும் கரையோர வலயத்திற்கு அப்பால் முருகை கேட்பாறைகள் அழிவுறல் மலை உச்சியில் பனிப்படிவு குறைவடைதல் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படல் வறட்சி ஏற்படல் தொற்று நோய்கள் பெருகுதல் போன்றவை காரணமாக உல்லாச கை தொழிலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படல் வாந்தி பேதி வயிற்றோட்டம் நோய்கள் அதிக அளவில் பெருகுவதால் சுகாத சுகாதாரத்துறையிலும் மக்கள் வாழ்க்கையிலும் பொருளாதார பாதிப்புகள் ஏற்படுதல் இந்த அதிகரித்த மாற்றம் வானிலை மாற்றம் காலநிலை மாற்றங்களால் இந்த தொற்றா நோய்களின் அதிகரிப்பும் ஒரு ஒரு காரணமாக அமைகிறதுனால் சுகாதார சுகாதார 
விருத்தியின்மை மற்றும் உல்லாச துறைகள் பாதிக்கப்படுதல் இதற்கு காரணமாக அமைகின்றது இயற்கையாக ஏற்படும் மெல்லினோ லானிலோ நிலைமைகள் மேலும் உக்கிரமடைவதால் நீண்டகால கோடை அதிக அளவு வெள்ளப்பெருக்கு போன்ற நிலைமைகள் ஏற்படல் இந்த வானிலை மாற்றங்களினால் கோடை காலங்களின் அளவு அதிகரிக்கிறதும் மழை வீழ்ச்சி குறையும் ஏற்படுகின்றது சிலது மழை வீழ்ச்சி தொடர்ந்து குறிப்பிட்ட காலங்களில் அதிக அளவு மழை வீழ்ச்சி ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஏற்படுவதனால் அதிக வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு வெள்ள நர்த்தங்கள் ஏற்படுவதற்கும் இது இந்த காலநிலை மாற்றங்கள் இது ஏதுவாக அமைகின்றது மேலும் ஒரு வெள்ளத்துக்குள் ஏற்படும் பருவகால மழையின் அளவுகள் மாறுபடலும் அதன் விளைவாக விவசாயத்துறையின் பாதக நிலைமைகள் தோன்றுதலும் ஒரு குறிப்பிட்ட பருவ காலத்தில் மழை வீழ்ச்சியும் குறிப்பிட்ட கால பகுதியில் கோடை காலம் நிலவியது அது முந்தைய ஆரம்ப காலங்களில் பயிற்சிகைக்கு ஒரு முக்கியத்துவமான ஒரு கால சூழ்நிலையாக காலநிலையாக அமைந்தது எய்துவான காலநிலையாக அமைந்தது ஆனால் இப்போது இந்த காலநிலை மற்றும் வானிலை மாற்றங்களினால் திடீரென ஏற்படுகின்ற மழை வீழ்ச்சி திடீரென ஏற்படக்கூடிய காலநிலை மாற்றங்கள் காரணமாக இந்த விவசாய துறைகள் அதிக அளவிலே பாதிப்புக்கு உள்ளாகி கொண்டு செல்கின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் தேர்ச்சி மட்டம் பன்னெண்டு தசம் ஆறு மனித செயற்பாடுகள் காரணமாக சூழலில் ஏற்படக்கூடிய தாக்கங்களை இழிவளவாக்குவதற்காக வெவ்வேறு முறைகளை விசாரணை செய்யும் அதாவது இதில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது நாங்கள் ஏற்கனவே கற்றுள்ளோம் இந்த மனித நடவடிக்கைகள் பிரதானமாக சூழல் சமநிலை பு குழப்புவதிலே மிக முக்கியமாக நட மனப்பங்கு வகிக்கின்றது அதாவது சூழலிலே மாசடைதல் என்பதில் வழி மாசடைதல் நீர் மாசடைதல் நிலம் மாசடைதல் முக்கியமாக நாங்கள் ஆராய்ந்தோம் இந்த மாசடைதலுக்கு பிரதான காரணமாக விளங்குவது மனிதனினுடைய சீ நடவடிக்கைகள் காரணமாக இந்த பூமியிலே விடுவிக்கப்படுகின்ற தீங்கு பயக்கக்கூடிய பதார்த்தங்களினால் ஏற்படுகின்ற ஒரு மாற்றமாகும் இவ்வாறான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த பாதகமான சேர்வைகளை எவ்வாறு குறைப்பதன் மூலம் சூழலில் இந்த பாதகமான விளைவிலிருந்து சூழலை பாதுகாக்கிற சூழல் மாசடைதலிருந்து தடுக்கக்கூடிய வழிமுறைகள் பற்றி நாங்கள் இந்த அழகினூடாக ஆராய உள்ளோம் அந்த வகையிலே பூகோள பிரச்சனைகளை இழிவளவாக்குதல் எவ்வாறு பூகோள பிரச்சனைகளை நாங்கள் இழிவளவாக்கலாம் என்பதை பார்த்தோம் பிரதானமான பூகோள ரீதியான பிரச்சனையாக புவிகோள வெப்பமடைதல் ஓசோன் படை தேவைடுதல் வழி நிலம் நீர் மாசடைதல் போன்ற சூழல் பிரச்சனைகளை முகாமைத்துவம் செய்தல் தொடர்பாக உலகளாவிய ரீதியில் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியுள்ளது சூழலில் பிரதானமாக பூகோள வெப்பமடைதல் பச்சை விட்டு விளைவு ஓசோன் படை ஓசோன் படை நலிவடைதல் மற்றும் ஒளிப்பனி புகார் போன்றவை வழி மாசடைதலாலும் மற்றும் நீர் மாசடைதல் கழிவு நீர் முகாமைத்துவம் நீர் மாசடைதல் அடுத்து தரை மாசடைதல் விவசாய நடவடிக்கைகள் ஸோ இப்போது இந்த விஞ்ஞானிகளினால் இவற்றை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தலாம் என்பது பற்றி ஆராய்ச்சிகள் நடைபெற்று கொண்டுள்ளது அந்த வகையிலே முதலாவதாக கைத்தொழிலின் உற்பத்திகள் மற்றும் எரிபொருள் தகனத்தின் போது வெளிவைக்கப்படும் வாய்க்கள் உள்ள மாசாக்கிகள் இழிவளவாக்கும் வகையில் உற்பத்தி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதன் மூலம் சுற்றாடலுக்கு ஏற்படும் பாதிப்பை குறைத்து கொள்ளலாம் ஏற்கனவே சொன்னது போல ஒளிப்பனி புகார் ஏற்படுத்துவதற்கு முக்கியமாக வாகன புகைப்போக்கிகள் காரணமாக அமைகின்றது இவை இந்த வாகன புகைப்போக்கிலிருந்து வள விளைவிக்கப்படும் தீமையான பதார்த்தங்களை அல்ல தீமை வைக்கக்கூடிய வாயுக்களை தீமை ஏற்படுத்தக்கூ தீமை ஏற்படுத்தாத அல்ல தீமையை குறைந்த அளவில் தீமை ஏற்படுத்தக்கூடிய வாயுக்களாக மாற்றுகின்ற செயற்பாடு மேற்கொள்ளப்படுகிற அதாவது வாகன புகைக்குகளை புகைப்போக்கிகளில் ஊக்கி மாற்றிகளை பயன்படுத்துவதன் மூலம் இந்த செயற்பாடு மேற்கொள்ளப்படலாம் அதே போல் கைத்தொழிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் வாயுக்கள் நேரடியாக வளிமண்டலத்தை சென்றடையாமல் அவற்றை திண்ம நிலைக்கு மாற்றி மீண்டும் தரன் அதாவது அவற்றை உறிஞ்சக்கூடிய பதார்த்தங்களை புகைப்போக்கிகளில் பயன்படுத்தி மீண்டும் திண்ம நிலை பதார்த்தங்களாக மாற்றுவதன் மூலம் நாங்கள் வளிமண்டலத்தை சென்றடையும் இந்த வாயுக்கள் நிலவை குறைத்து கொண்டு இந்த வழி மாசடைதலை நாங்கள் குறைக்கக்கூடிய ஒரு வழிமுறையாக அமைகின்றது வாகனத்தில் வெளியேற்றப்படும் புகைப்போக்கிகள் என்ஓசியோ போன்றவற்றை மாசுக்கள் குறைந்த வாய்க்குள்ளாக மாற்ற என்ஓஐ என் டூ ஆகவும் சிஓஐ சிஓ டூ ஆம் வாய் மாற்றப்படு ஒரு செயற்பாடாக நடைபெறுகிறது இங்கே வாகனங்களில் புகைப்போக்கிகளில் ஊ ஊக்கி மாற்றிகள் பிளாட்டினம் பல்லி ஏடிஎம் போன்ற ஊக்கி மாற்றிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதே போல் நி நிலக்கரி தகனத்தின் போது விடுவிக்கப்படுகின்ற கந்தக வீராக்சைடு நிலக்கரியிலே அதிக அளவிலே கந்தகம் ஒரு கூறாக காணப்படுகின்றது ஆகவே இந்த நிலக்கரியில் உள்ள கந்தகத்தை நாங்கள் அகற்றி அவற்றை நாங்கள் இடியூட்டுவதன் மூலம் இந்த பூமியிலே சென்றடைகின்ற கந்தகத்தின் ஒக்சைட்டுகளின் அளவை குறைத்து கொள்ளலாம் 
மற்றும் ஈயம் சேர்க்கப்பட்ட பெற்றோருக்கு பதிலாக ஈயமற்ற பயன்பா பயன்பாடு வாகனங்களில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் புகையில் உள்ள நச்சு வாயுக்களை பாதிப்பட்ட வாயுக்களை மாற்றி ஊக்கி மாற்றி பயன்பாடுகளை மற்றும் சூரிய சக்தி போன்ற சக்தி முதல்கள் பால் ஈடுபட அதாவது இந்த மின் உற்பத்தி பொருட்களுக்கு பதிலாக சூரிய கலங்களை பயன்படுத்துதல் அனல் மின் நிலையங்களை விடுத்து இயற்கையாவுக்கு இயற்கை சூழலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய முடியாத சூரிய சக்தியை பயன்படுத்துவது அவசியம் பற்றி இப்போது ஆராயப்பட்டு வந் ஆராயப்பட்டு சூரிய கலங்களின் பயன்பாடு மக்களிடையே ஊக்குவிக்கப்படுகிறது இது ஒரு காரணம் காரணமாக அமைகின்றது சீமேந்து உற்பத்தியின் போது அதிக அளவில் உற்பத்தியாகும் சீமேந்து நுண்துகள்களை வலியுடன் கலக்காத வகையில் வெளியேற்றுவதற்கான உரைமனை மற்றும் அடையல் அறைகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது அடுத்த ரப்பர் பால் சார்ந்த உற்பத்திகளின் போது ரப்பர் பாலை திரைய செய்ய பயன்படுத்தப்படும் அசட்டிக் அமிலம் போமிக் அமிலம் நீருடன் கலப்பதனால் பிஹெச் பருமானம் குறைவடைவதையும் ரப்பர் பாலை நீண்ட காலம் திரளடியாது பேணி வைப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படும் அமோனியா போன்றவை நீருடன் கலப்பதால் நீரின் பிஹெச் பருமானம் அதிகரிப்பது பற்றியும் விலகி அமிலங்களை அமோனியாவை நடுநிலையாக்கி அகற்றுவது சிறந்தது அதாவது ரப்பர் பாலில் இரண்டு இடங்களில் நாங்கள் இரண்டு பதார்த்தங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் ஒன்று ரப்பரை திரட்சி அடைய செய்வதற்காக திரட்சி திரட்சி ஆக்கிகளை பயன்படுத்துகிறோம் அதாவது அமினோ அமிலங்கள் பயன்படுத்தப்படுது மின் அமிலங்கள் அசட்டிக் அமிலம் ஃபோமிக் அமிலம் போன்ற அமிலங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது மற்றும் நுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சியை தடுப்பதற்காக அல்லது போமிக் அமிலம் ஃபோமலின் போன்ற பதார்த்தங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதே போல் திரட்சியை ஏற்படுத்துவதற்காக அமோனியா போன்ற மின் கேரங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது இவற்றை அதிக அளவில் பயன்படுத்துவதனால் நீர்நிலைகளில் அமிலங்களை அதிக அளவில் பயன்படுத்தினால் கழிவு நீர் அமிலங்களின் அளவு அதிகரித்து நீர்நிலையை சென்றடைவதால் நீர்நிலைகளின் அமில இயல்பு அதிகரிக்கும் அதே போல் இந்த திரட்சி ஆக்கிகள் பயன்படுத்தும் பொழுது கார பதார்த்தங்களை பயன்படுத்துவதனால் இங்கே காரங்கள் நீர்லனால் நீர்நிலைகளின் பிஹெச் பருமானம் அதிகரிப்பதற்கு வித்துட்டு நீர்வாழ் உயிரினங்கள் பாதிக்க உட்படுகின்றது ஆகவே இவற்றை நடுநிலையாக்கி பரிகரிக்கப்பட்ட நீர்நிலைகளை விடுவிப்பதற்கு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் வர்த்தக வலயங்கள் சார்ந்த கைத்தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவு நீர் பரிகரிப்பதற்காக பாரிய நீர் பரிகரிப்பு தொகுதிகள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளது அதே போன்று பிரயோகிக்கக்கூடிய மற்றும் ஓர் மாற்று வழியாக மாசடைந்துள்ள தேக்கங்களை பயன்படுத்தி கொள்ளத்தக்க வகையிலும் பரிகரிப்பு செய்தல் ஜாதாயினம் விதத்தில் மாசடைந்து காணப்படும் நீரை பரிகரிக்க உட்படுத்தி மீண்டும் பயன்படுத்தி முடிதல் பரிகரிக்கப்பட்ட நீரை மீண்டும் வேணிய வேறு வெவ்வேறு தேவைகளுக்காக பயன்படுத்த வேண்டும் அடுத்தது இந்த அடுத்ததாக இந்த வானிலை மாற்றம் அல்லது இந்த பூகோள சூழலியல் பிரச்சனைகளை தடுக்கும் முகமாக சில சமவாயங்கள் உலக நாடுகளுக்கிடையே தங்களுடைய ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது அது தொடர்பாக நாங்கள் ஆராயலாம் முதலாவதாக மென்றியல் சமவயம் இது ஓசோன் படைக்கு சேதம் விளைவிக்கும் வாயுக்களை இழிவாக்குதல் தொடர்பான இணக்கப்பாடு ஓசோன் படைக்கு சேதம் விளைவிக்கக்கூடிய முக்கியமாக சிஎஃப்சி மற்றும் என்னோ வாயுக்கள் விடி என்னோ வாயுக்கள் அடங்குகின்றது இவற்றை இழிவளவாக்குவதற்காக ஒரு சமவாயமாக இந்த மென்றியல் சமவாயம் விளங்குகின்றது அடுத்ததாக கியோட்டோ சமவாயம் இது பச்சை விட்டு வாயுக்கள் காலநிலை விழிவாக்குதல் தொடர்பான இணக்கப்பாடு அப்போ கியோட்டோ சமவாயம் என்பது இந்த பச்சை விட்டு வாயுக்கள் பூமியில் அதாவது வளிமண்டலத்தை சென்றடைவதை குறைப்பதற்கான உலக நாடுகளுக்கிடையேயான இணக்கப்பாட்டு இணக்கப்பாட்டுள்ள ஒரு சமவாயமாக இது விளங்குகின்றது அடுத்தது கெந்தூன் சமவாயம் இது பச்சை விட்டு வாயு விழிவாக்கிற்கு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய வழிமுறைகள் தொடர்பான இணக்கப்பாடு அவ்வாறு இந்த பச்சை வீட்டு வாயுக்களை அதிகரிப்பதை குறைத்து கொள்ளலாம் என்பதற்கான ஒரு இணக்கப்பாடு இச்சமவாயத்தின் இணக்கப்பாடின்படி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஆகும் போது பச்சை வீட்டு வாயுக்களில் ரெண்டாயிரத்தில் இருந்ததை விட ஐம்பது இருபத்தி நாள் குறைப்பதற்கான உடன்பாடு எட்டப்படலாம் இந்த சமவாய ஒன்றியத்தினால் ரெண்டாயிரத்தி இருந்ததை விட ஐம்பது வீதத்தினால் பச்சை வீட்டு வாயுக்களை குறைப்பதற்கான ஒரு திட்டமிடலை அவர்கள் மேற்கொள்ள இருக்கிறார்கள் அடுத்ததாக மென்றியல் சமவாயம் இணக்கப்பாட்டின்படி சிஎஃப்சி உற்பத்தியும் புதிதான பாவனை ரெண்டாயிரத்தி பத்து முற்றாக நிறுத்தப்படல அதாவது சிஎஃப்சி என்றது ஓசோன் படையை பிரதிகூலமான வாயு இந்த சிஎஃப்சி வாயுக்கு பதிலாக எச்சிஎஃப்சி போன்ற வாயுக்கள் பயன்படுத்தப்படுவது ஆகவே இந்த சிஎஃப்சி வாயினை முற்றாக தடை செய்வது 
தொடர்பான சமவாயமாக இந்த மென்ரியல் சமவாயம் அமைகின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க உள்ளது திரியார் எண்ணக்கரு அவர் திரியார் எண்ணக்கருவும் இந்த கைத்தொழில் நிறுவனங்களினால் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற அல்லது சூழலியல் பிரச்சனையை இழிவளவாக்குவதற்காக மேற்கொள்ளப்படுகின்ற ஒரு எண்ணக்கருவாக அமைகின்றது இந்த திரியார் என்பதில் இருந்து நாங்கள் விளங்குவது முதலாவதாக ஆர் திரியார் ரிடியூஸ் அதாவது குறைத்தல் என்பதும் அடுத்ததாக ரிடியூஸ் என்பது அதாவது குறைத்தல் மற்றும் ரீஜூஸ் ரீஜூஸ் என்பது மீள பயன்படுத்தல் மூன்றாவதாக ரீசைக்கிள் மீள் சுழற்சி படுத்தல் அந்த வகையில் முதலாவதாக நாங்கள் ரிடியூஸ் என்பதை பற்றி பார்ப்போம் ரிடியூஸ் என்பது குறைத்தல் அதாவது ஒரு கைத்தொழிலில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற மூலப்பொருட்களின் அளவை குறைத்த அதிலிருந்து அதிக அளவு விளைவுகளை பெறுவதற்கான ஒரு நடவடிக்கையாக இந்த ரிடியூஸ் அமைகின்றது மூலப்பொருட்களை குறைவாக பயன்படுத்தி மூலப்பொருட்களை மீதப்படுத்தலும் கழிவுப் பொருட்கள் பிறப்பிக்கப்படுவதை குறைத்தலும் என்பது இந்த ரிடியூஸ் என்பதிலே அமைகின்றது முக்கியமாக உதாரணமாக ரப்பர் பாலினை திரளச் செய்வதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற அசட்டிக் அமிலத்தை போதுமான தேவையான அளவிற்கு மாத்திரம் பயன்படுத்துவதன் மூலம் வெளியேறும் கழிவு நீர் அளவை குறைத்து கொள்ளலாம் அதாவது ரப்பர் உற்பத்தி ரப்பர் பால் உற்பத்தியிலே ஃபோமிக் அமிலம் இல்லை அசட்டிக் அமிலம் போன்ற மென்னமிலங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது இவற்றை போதுமான அளவில் பயன்படுத்துவதன் மூலம் கழிவு நீரிலிருந்து வெளியேற்றப்படுகின்ற அமினோ அமிலங்கள் சாரி அமிலங்களின் அளவை குறைத்து கொள்வதன் மூலம் நாங்கள் மூலப்பொருட்களின் அளவை குறைத்து கொள்ளலாம் அதே மாதிரி சூழலை மாசுபடுத்தக்கூடிய இந்த அமிலங்களின் அளவு விடுவிக்கப்படுகின்ற அளவையும் குறைத்து கொள்ளலாம் ரெண்டாவதாக ரீஜூஸ் மீள பயன்படுத்தல் அதாவது இந்த வண்டேக்கா போன்ற உபகரணங்களை நாங்கள் பயன்படுத்துவதை தவிர்க்கப்பட வேண்டும் ஏனெனில் ஒரு தடவை பாவித்து நாங்கள் அவற்றை நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்றால் சூழலிலே எரிந்து விடுகிறோம் அவை அவை அந்த பொருட்களினால் சூழல் மாசடைகிறது அவை அவ்வாறா இல்லாமல் மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு உபகரணங்களை நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடியது இந்த ரீஜூஸ் என்பதிலிருந்து வரும் உதாரணத்துக்கு பொலித்தீன் பை பொலித்தீன் பைகளுக்கு பதிலாக மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய பைகளை நாங்கள் பயன்படுத்துவது ஒரு சிறந்த முறையாகும் அதே போல் போத்தல்களுக்கு பதிலாக பிளாஸ்டிக் போத்தல்களுக்கு பதிலாக மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய கண்ணாடி போத்தல்களை பயன்படுத்துவது இங்கே நாங்கள் ஊக்குவிக்கப்பட வேண்டும் அந்த வகையில் ரீஜூஸ் என்பது பண்டம் ஒன்றினை மீள மீள பயன்படுத்துவதன் மூலம் மூலப்பொருட்களை மீதப்படுத்துவதோடு கழிவுப் பொருட்கள் பிறப்பிக்கப்படுவதை இழிவாக்கி கொள்ளுதலே இதன் நோக்கமாகும் அடுத்ததாக ரீஜூஸ் ரீசைக்கிள் மீள் சுழற்சி படுத்தல் மீள் சுழற்சி படுத்தல் என்பது ஒரு பொருளை நாங்கள் பாவித்து அந்த பொருளை மீண்டும் சூழலுக்கு அவ்வாறு எரிந்து விடாமல் அல்லது சூழலிலே அவரை சேர்க்காமல் மீண்டும் அந்த பொருளை வேறொரு வடிவமாக மாற்றி மீள மீள அதை பயன்படுத்துவதன் மூலம் நாங்கள் அந்த பொருளை உற்பத்தி செய்வதற்கான மூலப்பொருட்களின் அளவையும் குறைத்து கொள்ளலாம் சூழலை மாசுபடுத்தக்கூடிய ஒரு செயற்பாடை தவிர்த்து கொள்ளலாம் அவ இந்த ரீசைக்கிள் என்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு நடவடிக்கை ஆகும் ஒரு ப பொருளை பயன்படுத்தி மீண்டும் அதை அதே பொருளாக மாற்றி அல்லது அதை வேறு வேறு வடிவத்திற்கு மாற்றி பயன்படுத்தல் என்பது இந்த ரீசைக்கிளில் அமைகின்றது இந்த எண்ணக்கரு ஜாதனம் ஒரு குறித்த பண்டத்தை பயன்படுத்திய பின்னர் அம்மூலக்கூறுகளை மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தி அதே உற்பத்தியை அல்லது பிரிதர் உற்பத்தியை செய்தலை குறிக்கின்றது முதலாவதாக பயன்படுத்தி கழிக்கும் இரும்பு அல்லது அலுமினியம் போன்றவற்றை மீள உருக்கி சுத்திகரித்து பண்ட உற்பத்திக்காக மீண்டும் பயன்படுத்தல் பயன்படுத்தி கழித்த கடதாசி ஏ கடதாசி கூடாக மாற்றி அல்ல ஹார்ட்போ போன்றவற்றை உற்பத்தி செய்வதற்காக பயன்படுத்தல் இது கடதாசி கைத்தொழிலும் நாங்கள் ஆராய்ந்துள்ளோம் இது போன வருட எங்களுடைய தொழில்நுட்ப பாடத்தில் ஒரு ப பகுதியாக வினாவப்பட்டுள்ளது இந்த கடதாசி பாவிக்கப்பட்ட ஏற்கனவே பாவிக்கப்பட்ட கடதாசியை மீள் சுழற்சி உற்பத்தி கார்போட் போன்ற அல்லது கடதாசி ஆகியாக மாற்றி பயன்படுத்துவதற்கான ஒரு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது அடுத்ததாக கழித்ததுக்கும் பிளாஸ்டிக்கை சுத்திகரித்து மீள உருக்கி வேறு பண்ட உற்பத்திக்காக பயன்படுத்தல் பிளாஸ்டிக்கை நாங்கள் சூழலுக்கு அவ்வாறு விடும் பொழுது சூழலிலே அது உட்காது நிலத்திலே உட்காது அவர் அங்கே உட்கால் நுண்ணங்கிகளின் பிரிகை தொழிற்பாட்டை பாதிக்கும் அதே போல் நீர் நீர்நிலைகளை சென்றடையக்கூடிய நீர்நிலைகளை சென்றடையாமல் தடுக்கும் இதனால் வெள்ளப்பெருக்கள் போன்ற அனர்த்தங்கள் ஏற்படும் நாங்கள் முதலில் ஆராய்ந்து ஆவிந்த பிளாஸ்டிக் பொருட்களை மீள மீள பயன்படுத்தி 
வெவ்வேறு பொருட்களாக மாற்றி பயன்படுத்தல் ஒரு அனுகூலமான செயற்பாடு ஆகும் அடுத்தது நிலம் மாசடைதலை இழிவளவாக்கல் நிலம் மாசடைதலை இழிவளவாக்குவதற்காக ஒரு நடவடிக்கைகளாக கூட்டு பசலை தயாரிப்பு மற்றும் உயிர் வாயு தயாரிப்பு அதாவது இந்த கூட்டு பசலை தயாரித்தல் மற்றும் உயிர் வாயு தயாரிப்பு இதன் மூலம் இந்த சூழலிலே தேங்கக்கூடிய கழிவுகளின் அளவை நாங்கள் குறைத்து கொள்ளலாம் இல்லை சூழலை மாசடையக்கூடிய அல்லது அதிகளவு பொருட்களை நாங்கள் உரியத்தை குவிப்பதன் மூலம் துர்மணங்கள் மற்றும் நோய்களை ஏற்றி தோற்றுவிக்கும் அதை அது அதை அந்த சூழலில் சார்ந்துள்ள மக்களினால் வாழ முடியாத ஒரு துர்ப்பாக்கியமான நிலைகளை ஏற்படுத்தும் ஆக இதனை தவிர்க்கும் முகமாக இந்த நிலத்தை மாசடையக்கூடிய கூறுகளை நாங்கள் கூட்டறுக்கள் தயாரிப்பதற்கு அல்லது உயிர் வாயு தயாரிப்பதற்கு பயன்படுத்துவதன் மூலம் மிகவும் அனுகூலமான ஒரு மூலப்பொருட்களாக அதாவது சேர்வைகளாக மாற்றக்கூடிய ஒரு செயற்பாடு இந்த நில மாசடையை தடுப்பதில் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது அந்த வகையில் திண்ம கழிவு பொருட்களை அகற்றும் போது அவற்றை உக்களடையக்கூடியவை உக்களடைய முடியாதவை என வகைப்படுத்தல் இதை ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பிரதேச சபைகளாலும் இந்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது அதற்காக வெவ்வேறு நிறங்களை கொண்ட பாத்திரங்களில் இந்த குப்பை கூலங்களை பிரித்து சேகரிக்க நடவடிக்கைகளும் இந்த பிரதேச சபையில் நாம் மாநகர சபைகள் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது உக்களடையக்கூடிய பொருட்கள் பாக்டீரியாக்கள் மூலம் பகுதியாக பிரிகடைய செய்வதன் மூலம் தொகுதியில் கார்பன் ஹைட்ரஜன் விகிதம் அதிகரிக்கும் சேதன பசலைகளில் காணப்படும் பிரதான தாவர போசனை பதார்த்தங்களின் அளவு ரசாயன பதார்த்தங்களிலும் குறைவு தாவரங்களுக்கு நுண்போசனை மூலங்களை வழங்குதல் அவை நீரினால் கழுவி செல்லப்படாது புனைத்து வைத்திருத்தல் இளைய அமைப்பை மேம்படுத்தல் கட்டியன் பரிமாற்ற கொள்ளளவை அதிகரித்தல் போன்றவை சேதன பசலைகளின் பிரதான தொழில்கள் ஆகும் தாவர பகுதியில் உட்காடுவதற்கு துணையாக அமையும் நுண்ணங்கிகளுக்கு தேவையான சிறப்பான நிலையை பெற்றுக் கொடுப்பதன் மூலம் பதார்த்தங்கள் துரிதமாக பகுதிகளை பிரிகடைய செய்தலும் பிரதான நோக்கமாகும் ஈரளிப்பை பேணுவதற்காக நிதமும் நீர் தளிக்கப்பட வேண்டும் என்பதையும் வெப்பநிலையை பேணப்படும் பொருட்டு வலியோட்டத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக அடிக்கடி புரட்டப்பட வேண்டும் அதான் இந்த கூட்டு பசலை தயாரிப்பில் முக்கியமாக மூன்று நடவடிக்கைகள் ஒன்று வெப்பநிலையை சீராக பேண வேண்டும் இரண்டாவதாக வலியூட்டம் செய்யப்பட வேண்டும் அதற்காக அடிக்கடி அந்த கூட்டு பசலைகளை புரட்டுதல் என்னும் செயற்பாடு மேற்கொள்ளப்படுகிறது இது அதிக அளவிலே நீங்கள் உயிர்முறைகள் தொழில்நுட்பத்திலே இதை பற்றி நீங்கள் விரிவாக கற்றுக்கொள்வீர்கள் மற்றும் நகர்ப்புற கழிவுப் பொருட்கள் இருந்து தயாரிக்கப்படும் கூட்டு பசலையில் பேர உலோகங்கள் மற்றும் மாசு பொருட்கள் அதிக அளவில் காணப்படுதல் கூட்டு பசலில் காணப்படும் ஒரு பிரதிகூலமாக அமைகின்றது இதனால் நகர்ப்புற கழிவுப் பொருட்களை அகற்றும் போது வேறுபடுத்தி அகற்றப்பட வேண்டும் இது இப்போது நடைமுறையில் காணப்படுகின்றது ஒவ்வொரு மாநகர சபைகளினாலும் சேகரிக்கப்படுகின்ற குப்பை கூலங்கள் ஒவ்வொரு நிறமுள்ள பா பாத்திரங்களை பயன்படுத்தி சேகரிக்கப்படுவதனால் இது இந்த செயற்பாடு வெற்றி அளிக்கக்கூடிய ஒரு செயற்பாடாக அமைகின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் கைத்தொழில் ரசாயன பாதிப்புகள் இழிவளவாக்குவதில் தூய உற்பத்திகள் கிளீன் ப்ரொடக்ஷன் என்பதை பற்றி நாங்கள் ஆராயலாம் முதலாவது தூய உற்பத்தி என்றால் என்ன தூய்மையான உற்பத்தி எனும் கருவை மரவிளக்கணப்படுத்துகள் அல்லது தூய உற்பத்தி என்றால் என்ன என்றால் பொருட்கள் சேவைகள் மற்றும் கைத்தொழில் செயற்பாடுகளின் விருத்திக்கும் அதன் மூலம் மனிதனுக்கும் சூழலுக்கும் ஏற்படும் பாதிப்புகளை குறைத்து கொள்ளும் பொருட்டு ஒன்றிணைந்த சூழல் உபாயங்களை பிரயோகித்தல் தூய்மையான உற்பத்தியாகும் அதாவது உற்பத்தி செயற்பாட்டின் மூலம் மனிதனுக்கும் சூழலுக்கும் தீமை ஏற்படுத்தாத வகையில் உற்பத்தியை மேற்கொள்ளப்படுகின்ற ஒரு செயற்பாடாக இந்த தூய்மை உற்பத்தி விளங்குகின்றது முதலாவதாக கழிவு கழிவு என்பது கழிவு என்பது யாதென்று கேட்பால் மலம் ஒரு கழிவு அல்ல என கூறுகின்றோம் மலம் ஏன் கழிவு அல்ல என்றால் அங்கே சமீபாடையாத மூலப்பொருட்கள் அதாவது எங்களுடைய நாங்கள் உண்ணும் உணவிலே சமீபாடை அடையக்கூடிய முடியாத சமீபாடு அடையாத மூலக்கூறுகள் வெளியேற்றப்படுகின்ற செயற்பாடு அவை கழிவு என்பது ஒரு பெருமதி மிக்க வளமாகும் கழிவு என்ற எண்ணக்கரு பிள்ளையான இடத்தில் பிள்ளையான விதத்தில் பிள்ளையான ஊடகத்தில் காணப்படுவதாக காணப்பட நிதி பெருமதி மிக்க வளமாகும் இந்த கழிவு உதாரணமாக நகர்ப்புறத்தில் திண்ம கழிவுகளில் காணப்படும் உக்களடையும் உக்களடைய கூடிய பொருட்கள் நிதி பெருமதி மிக்க பொருட்கள் என்பதையும் கார்போர்ட் இரும்பு பிளாஸ்டிக் போன்ற மீள் சுழற்சி மூலம் அவற்றின் பெருமதி விலையை மீள பெற்றுக் கொடுக்க முடியும் என்பதையும் விவசாய நடவடிக்கைகளின் போது அகற்றப்படும் வைக்கோல் நெல்லரைக்கும் ஆலை தும்பு ஆலை மரவாலை போன்றவற்றிலிருந்து அகற்றப்படும் உமி தும்பு சேரு 
மரத்தூள் போன்றவை மீண்டும் பயனுள்ள பொருளாதார பொருட்களாக மாற்ற முடியும் ஆகவே கழிவு என்பது ஒரு பயண பிழையான விதத்தில் கருதப்படும் ஒரு வளமாகும் இது ஒரு பெருமதிமுக்க வளமாக நாங்கள் மாற்றக்கூடியது ஆகும் தூய்மையான உற்பத்தியின் பிரதான மூன்று நோக்கங்கள் தூய்மையான உற்பத்தியின் பிரதான நோக்கங்களாக ஒன்று மூலப்பொருட்களை இழிவளவாக்குதல் இரண்டாவது மீள் சுழற்சிக்கு உட்படுத்தல் மூன்றாவது பொருள் மீள் உருவாக்கம் அந்த வகையில் முதலாவதாக பொருட்களை மூலப்பொருள் பாவனையை இழிவளவாக்கல் என்பதை பற்றி பார்க்கலாம் இதற்கான பொருட்களை சிறப்பான விதத்தில் களஞ்சியப்படுத்தல் மூலம் கசிதல் சிதறுதல் மற்றும் வேறு முறைகளால் மாசுதல் ஏற்படும் சேதங்களை குறைத்து கொள்ளல் அதே போன்று பொருட்களை களஞ்சியப்படுத்தும் மூலபயங்களை பின்பற்றுதல் மற்றும் ஒரு அங்கமாகும் செய்முறைகளில் தேவையான மாற்றங்களை செய்து இழப்புகளை குறைத்தல் மற்றும் வளங்களின் வினைத்திறன் மிக்க பிரயோகம் என்பன மூலப்பொருட்களின் பாவனையின் மற்றும் ஒரு தத்துவமாகும் இதற்காக ஆபத்தை விளைவிக்கக்கூடிய மூலப்பொருட்களுக்கு பதிலாக வேறு மூலப்பொருட்களை பயன்படுத்த உதாரணமாக மீண்டும் பயன்படுத்த முடியாத பொருட்களுக்கு பதிலாக மூல பயன்படுத்தக்கூடிய மூலப்பொருட்களை பயன்படுத்துதல் பொருட்களின் விலை தகவல் ஆயுட்காலம் கூடியதாக பேணக்கூடிய மூலப்பொருட்களை பயன்படுத்தல் உதாரணமாக இரும்புக்கு பதிலாக கரையில் உருக்கு பொருட்களை பயன்படுத்தல் காரணம் இரும்பு இலகு விலை துருப்பிடிக்கும் ஆகிய அவற்றின் ஆயுட்காலம் குறைவாக காணப்படும் இரும்புக்கு பதிலாக நாங்கள் கலப்புலோகம் இரும்புடன் காபன் போன்ற சேர்வைகளை சேர்ப்பதன் மூலம் கலப்புலோகம் போன்றவற்றை தருவது அதாவது உருக்கு போன்ற கரையில் உருக்கு போன்றவற்றை பயன்படுத்தினால் அவற்றின் துருப்பிடித்தல் வீதம் குறைக்கப்படுகிறது ஆகவே அவற்றை நீண்டகால போக்கிலே பயன்படுத்தக்கூடியதாக அமைகின்றது இரண்டாவது கட்மியம் அடங்கிய கட்மியம் அடங்கிய மின்கல வடுக்குக்கு பதிலாக கட்மியமற்ற மின்கல வடுக்குகளை பயன்படுத்துதல் காரணம் கட்மியம் சூழல் நீயமானது அன்று இது சூழலிலே விடுவிக்கப்படுவதால் அதிக அளவு தீமையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கின்றது அடுத்தது பயன்பாட்டுக்கு பிறகு கழித்தொதுக்கப்படும் மின்கலங்களுக்கு பதிலாக மின்னேற்றக்கூடிய மின்கலங்களை பயன்படுத்த அதாவது சாதாரணமான உலர் மின்கலங்கள் நாங்கள் ஒரு தடவை பாவித்த சூழலிலே விடுவிக்கப்படும் இது இலத்திரனியல் கழிவுகள் இது மீண்டும் சூழலில் இருந்து அதிக அளவு பாதிப்புகள் ஏற்படுத்தும் அவ்வாறான மின்கலங்களுக்கு பதிலாக மீண்டும் மீண்டும் மின்னேற்றம் செய்து பயன்படுத்தக்கூடிய மின்கலங்களை நாங்கள் பயன்படுத்துவது சூழலுக்கு நியமானதாக அமைகின்றது அடுத்ததாக செயல்முறைகளை சிறப்பான முறையில் நிர்வகித்தல் உற்பத்தி செயற்பாடுகளை நவ நவீனப்படுத்தல் உற்பத்தி செயற்பாடு நவீனமயப்படுத்தல் மூலம் இந்த மூலப்பொருட்களின் அளவை இழிவளவாக்கி கொள்ளலாம் எண் ரீதியான அறிக்கைகளை பேணுவதன் மூலம் மாற்றங்கள் ஏற்படுவதை இனங்கண்டு அவற்றுக்கு தீர்வு காணல் செயற்பாடுகளின் வினைத்திறனை மேம்படுத்தல் இழப்புகள் பாதகமான வாயுக்கள் கழிவுப் பொருட்கள் தோன்றுவதை இழிவளவாக்க அடுத்ததாக உபகரணங்களை நவீனமயப்படுத்தலும் இற்றைப்படுத்தல் உற்பத்தி உபகரணங்களை நவீனமயப்படுத்தல் இற்றைப்படுத்தல் செயற்பாடுகளின் விளைதிறனை மேம்படுத்தல் பாதகமான கழிவுகள் வெளியேறுவதை குறைத்தல் உதாரணம் உபகரணங்களின் எரிபொருள் வினைத்திறனை அதிகரித்தல் உபகரணங்களை தானியங்கி முறைக்கு உட்படுத்துவதன் மூலம் அழிவுகளை இழிவளைவாக்கிக் கொள்ளலாம் பயன்படுத்தும் தொழில்நுட்பத்தை மாற்றுதல் நவீன தொழில்நுட்ப முறைகளை கைத்தொழில் மற்றும் செயல்முறைகளை அறிமுகம் செய்தல் மூலம் இழப்புகளையும் கழிவுகளையும் வெளியேற்றுவதை இழிவளவாக்கிக் கொள்ளல் உதாரணமாக வழிப்பதமாக்கிகளில் குளிரூட்ட செயற்பாடுகளில் பழைய செயற்பாடுகளுக்கு பதிலாக நேர்மாற்று தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துவதன் மூலம் வினைத்திறனை அதிகரித்துக் கொள்ளலாம் மற்றும் வெப்பமேற்றுவதற்காக சாதாரண வெப்பமேற்ற செயல்முறைகளுக்கு பதிலாக நுண்ணலைகளை பயன்படுத்தலாம் அடுத்த தகடுகளை வெட்டுதல் வளைத்தல் போன்ற செயல்பாடுமாக மரபு ரீதியான முறைகளுக்கு பதிலாக லேசர் முறைகளை பயன்படுத்துவதன் மூலம் இந்த சூழலுக்கு விடுவிக்கப்படுகின்ற கழிவுகளின் அளவை குறைத்துக் கொள்ளலாம் ஆக இப்போ அதிக அளவிலே இந்த வெட்டுதல் போன்றவற்றுக்கு லேசர் தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் அடுத்ததாக மீள் சுழற்சிக்கு உட்படுத்தல் இது முக்கியமாக மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய ஒரு செயற்பாடாகும் மீள் சுழற்சிக்கு உட்படுத்தப்படல் வீண் விரயமாகும் பதார்த்தங்களை உரிய செயற்பாடுகளின் ஊடாக மீண்டும் பயன்படுத்தல் இதற்கு உதாரணமாக உலோகப் பொருள் உற்பத்தி கைத்தொழில் நுட்பத்தின் போது வெட்டி அகற்றப்படும் உலோக துண்டுகளை வேறு பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதில் பயன்படுத்தல் 
மற்றும் வீட்டு தளபாட உற்பத்தி கைத்தொழில் வெட்டி அகற்றப்படும் பகுதிகளை அலங்கார பொருட்களை தயாரிப்பதற்காக பயன்படுத்தல் வீடுகளிலே வெட்டி அகற்றப்படுகின்ற மரங்களில் அவற்றிலிருந்து வெளியேற்றப்படுகின்ற கழிவு பொருட்களை வேறு கைவினைப் பொருட்களாக உற்பத்தி செய்வதில் க முனைப்பாக க இருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக ஜாதனமொரு நிறுவனத்தினால் அகற்றப்படும் கழிவுகளை வேறு கைத்தொழிலுக்கான மூலப்பொருட்களாக பயன்படுத்த ஒரு கைத்தொழில் வெளியேற்றப்படுகின்ற மூல கழிவுகளை இன்னொரு கைத்தொழில் மூலப்பொருட்களாக நாங்கள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் உதாரணத்துக்கு எரிசோடா தயாரிப்பின் போது விடுவிக்கப்படுகின்ற குளோரின் மற்றும் ஐதரசன் வாயுக்கள் இந்த ஐதரசன் வாயுக்கள் நாங்கள் வானிலை அவதானமாக பலூன்களில் மற்றும் மாஜரின் தயாரிப்புகளில் பயன்படுத்துகின்றோம் ஆகவே ஒரு கைத்தொழில் விடுவிக்கப்படுகின்ற கழிவுகள் அதாவது பக்க விளை பொருட்களை ஏனைய கைத்தொழிலின் மூலப்பொருட்களாக பயன்படுத்துவதே போல் சவர்க்கார உற்பத்தி மற்றும் உயிரிசல் உற்பத்தியில் விடுவிக்கப்படுகின்ற கிளீசரோலை நாங்கள் பற்பசை தயாரிப்பில் அழகு சாதன பொருட்களில் பயன்படுத்திக் கொள்ளுகின்றோம் ஆக இது ஒரு அனுகூலமான ஒரு செயற்பாடாகும் ஆடை உற்பத்தியின் கைத்தொழின் போது வெட்டிய கட்டப்படும் துணி துண்டுகளை பயன்படுத்தி தலையணை மெத்தைகளுக்கான நிரப்பிகளாக பயன்படுத்தல் தும்பு கயிறு உற்பத்தியின் பக்க விளைவான தும்பு சேத்தியை விறகுக்கு விறகுக்கு மாற்று எரிபொருளாக பயன்படுத்தல் கொப்பரை உற்பத்தியின் போது பக்க விளைபொருள் பெறப்படும் தெங்கு நீர் எதனோல் உற்பத்திக்காக பயன்படுத்தல் வெட்டி அகற்றப்படும் உலோக துண்டுகளை உருக்கி மீண்டும் பயன்படுத்தல் நிறுவனங்களில் அகற்றி அகற்றப்படும் பொலித்தீன் கார்ட்போர்ட்களில் இருந்து மீள்சுழற்சி செய்யப்பட்ட பொலித்தீன்கள் கார்ட்போர்ட்டுகள் உற்பத்தி செய்ய பயன்படுத்தல் அடுத்ததாக பொருட்களை நவீனமயப்படுத்தல் மூலப்பொருட்கள் எளிவளவாக்கிக் கொள்ளும் பொருட்டு பொருட்களை உற்பத்தி செய்தல் பொருட்களின் ஆயுட் காலத்தினுள் சூழலுக்கும் ஏற்படும் சேதத்தை எளிவளவாக்கும் வகையில் பொருட்களின் உற்பத்தி உதாரணம் ஓசோன் படைக்கு சேதம் விளைவிக்கக்கூடிய சிஎஃப்சி பாவனைக்குட்பட தாத குளிர்சாதன பெட்டிகளை வலுப்பமாக்கி பயன்படுத்த அதாவது சிஎஃப்சிக்கு பதிலாக எஃப்சிஎஃப்சி போன்ற வாயுக்களை நாங்கள் பயன் ஏற்கனவே நாங்கள் ஆராய்ந்துள்ளோம் அடுத்ததாக எரிபொருள் வினைத்திறன் குறைந்து குறைந்த கொள்ளளவு குறைந்த வாகனங்களுக்கு பதிலாக சிறிய வாகனங்களின் பயன்பாடு அதாவது ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிள் போன்றவற்றை நாங்கள் அதிக அளவில் பயன்படுத்தல் ஊக்கப்படுத்த வேண்டும் ஏனெனில் குறைந்த எரிபொருள் அதிக கிலோமீட்டர் தூரங்கள் பயணிப்பதற்கு அது உதவுகின்றது மற்றும் பால்மா பேக்கெட் உற்பத்தியின் போது இரண்டு உரைகளுக்கு பதிலாக ஒரு உரையை பயன்படுத்தல் அதாவது பால்மா உற்பத்தியில் பால் பால் மாக்களை சேகரிப்பதற்காக இரண்டு உரைகளை பயன்படுத்தப்படுகின்றது ஆகவே அது மேலதிகமாக ஒரு உரைக்கு பதிலாக ஒரு உரை கொண்ட மாப்பாக்கேற்களை பயன்படுத்துவதன் மூலம் மூலப்பொருட்களை இழிவளவாக்கிக் கொள்ளலாம் மற்றும் பழைய கதோ குழாய்களுக்கு பதிலாக வினைத்துடன் கூடிய எல்இடி தொலைக்காட்சிகளை பயன்படுத்தல் இப்போ ஆரம் இப்போது அதிக அளவில் பரவலாக ஆரம்ப காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட கதோ கதை குழாய் தொலைக்காட்சிகளுக்கு பதிலாக இப்பொழுது எல்இடி அதிக அளவிலே பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது மற்றும் மொழிவுட்டிற்காக சிஎஃப்சி எல்இடி மின்கும்பல்களை பயன்படுத்தல் ஆரம்ப காலத்தில் இளை மின்கும்பல் பயன்படுத்தப்பட்டது இதனால் அதிக அளவு சக்தி வெப்பமாக சூழலுக்கு இழக்கப்பட்டது எனவே அதற்கு பதிலாக வினைத்திறன் கூடிய சிஎஃப்சி மற்றும் எல்இடி மின்கும்பல்களை பயன்படுத்துவதால் சூழலுக்கு இழக்கப்படுகின்ற சக்தியை நாங்கள் குறைத்து கொள்ளலாம் மாணவர்களே நாங்கள் குறுகுல நிகழ்ச்சியினூடாக கைத்தொழில் ரசாயனம் மற்றும் சூழல் ரசாயனம் பற்றி ஆராய்ந்தோம் இன்று நாங்கள் இந்த கைத்தொழில் ரசாயனம் பற்றியான அமைப்பு அதாவது பல்தேர்வு வினாக்கள் பற்றி ஆராயலாம் அந்த வகையில் முதலாவது வினாவாக தற்காலத்தில் உயிரிசல் உற்பத்தி செய்வது குறித்து கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது அச்செயன்முறையின் போது தோன்றும் முக்கியமான ஒரு பக்க விளைப்பு பின்வரட்டில் எது இது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு மாடல் பேப்பரில் வினாவப்பட்ட வினா உயிரிசல் உயிரிசல் உற்பத்தியின் மூலப்பொருட்களாக முக்லிசுரைட்டுகளும் மிதனோலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது அது முக்லிசுரைட்டு மிதனோலும் தாக்கமடையும் ஊக்கிகளாக ஏகாவி நோக்கி அல்லது பள்ளி நோக்கி ஏகாவி நோக்கியாக என்னிஓச் அல்லது கேஓச் பயன்படுத்தப்படும் பள்ளி நோக்கியாக சட்டர் நோய் சன்னோட்டு போ போன்றவை பயன்படுத்தப்படும் இதன் விளைவாக உயிரிசலும் அதாவது ஃபேம் மீதேலே சித்தர் அடுத்தது கிளிசரோலும் பக்க விளைவுகளாக விடுவிக்கப்படும் உயிரிசல் உற்பத்தி செய்வது குறித்து கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது அச்செயன்முறையின் போது தோன்றும் முக்கியமான ஒரு பக்க விளைபொருள் பின்வற்றில் எது அவை உயிரிசல் உற்பத்தியின் பிரதான மூலப்பொருட்களாக முக்லிசராயிட்டும் மெதனோலும் அடங்குகின்றது இந்த தாக்கத்தை ஊக்குவிப்பதற்காக நாங்கள் எக்னேஓச் அல்லது கேஓச்சை பயன்படுத்தலாம் என பார்த்தோம் இவற்றினாலே சவர்க்காரம் போன்ற பிரதிகூலங்கள் தோற்றுவிக்க விடநிலைகள் தோற்றுவிக்கப்படும் அவற்றை தவிர்ப்பதற்காக பல்லின ஊக்கிகளாக சட்டன்னோ மற்றும் 
எம்ஜிஓ சத்தன்னோ எஸ்என்ஓ டு போன்ற பள்ளி நோக்கிகள் பயன்படுத்தப்படும் இவற்றின் விளைவாக மீதையில் சித்தர் தோற்றுவிக்கப்படும் நீட்பாப்புக்குள்ளாக சித்தரிட மாற்ற தாக்கம் ஸோ இதில் சி டபுள் ஒன்றோ ஓ சிஐ த்ரீ மீதாயில் எசித்தர் ஆகிய எசித்தர் மூலக்கூறும் மீண்டும் ஒரு எசித்தராக மாற்றப்படும் எசித்தரிட மாற்ற தாக்கம் என அழைக்கப்படும் இதன் பக்க விளை பொருளாக சிஹெச் டூ ஓஹெச் சிஹெச் ஓஹெச் சிஹெச் டூ ஓஹெச் என்கின்ற கிளிசரோல் மூலப்பொருள் விடுவிக்கப்படும் ஆகவே சவர்க்காரம் மெதனோல் மீதல் எஸ்தர் கிளிசரோல் மொனோ கிளிசரைட்டு ஆகிய இதற்கான விடையாக நாங்கள் கிளிசரோலை கூறலாம் அடுத்ததாக எப்பாபல அப்பட்டைட்டின் படிவுகள் இருந்து பெறப்படும் பசலை வகையானது அப்பட்டைட் அப்பட்டைட் பிரதானமாக நாங்கள் பொஸ்பேட் அதாவது பொசுப்பேட் பசலைகளை பெறு பெற்றுக்கொள்ளும் முகமாக இந்த அப்பட்டைட்டுகள் பெற பயன்படுத்தப்படுகின்றது இங்கே அப்பட்டைட்டுகள் மூன்று வகைப்படுத்தப்படும் என பார்த்தோம் ஒன்று ஹைட்ரோக்சி அப்பட்டைட் குளோரோ அப்பட்டைட் ஃப்ளோரோ அப்பட்டைட் ஆகவே அப்பட்டைட்டானது பொஸ்பேட் பசலைகளை பெற்றுக்கொள்ளும் முகமாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது அடுத்தது பொசுபேட் உரம் தயாரிப்பதற்காக அப்பட்டைட் சிஏ ஃபைவ் பியோ ஃபோர் த்ரீ டாட் எக்ஸ் இந்த எக்ஸ் என்ற இடத்தில் குளோரின் அல்லது ஃப்ளோரின் அல்லது ஓஎக்ஸ் அடங்குகின்றது கனியத்தை பயன்படுத்தலாம் இதனை பல்லாண்டு தாவரங்களுக்கு நேரடியாக பயன்படுத்தலாம் எனும் குறி குறுங்கால தாவரங்களுக்கு பயன்படுத்த முடியாது அவை அப்பட்டைட்டுகளை நேரடியாக பல்லாண்டு தாவரங்கள் தென்னை பனை தேயிலை போன்றவற்றை ரப்பர் போன்றவற்றுக்கு நேரடியாக பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் ஆனால் குறுங்கால தாவரங்களுக்கு பயன்படுத்த முடியாது எனவே இதனை குறுங்கால பயிர்களுக்கு பயன்படுத்தற்காக மேற்கொள்ளும் செயற்பாட்டில் தவறானது அவை இந்த குறுங்கால செயற்பா தாவரங்களுக்கு பயன்படுத்தற்காக இந்த அப்பட்டைட்டுகளை பொஸ்பேட் என்ற நிலையிலிருந்து மேற்பொஸ்பேட்டுகளாக மாற்றப்படுகின்றது இதற்காக நாங்கள் வண்ண மிலங்களை பயன்படுத்தலாம் வண்ண மிலங்களை சியல் எச்என்ஓ த்ரீ சல்ஃபோரிக் அமிலங்களை போன்றவற்றை பயன்படுத்தலாம் அல்லது மின்னமிலமான பொஸ்போரிக் அமிலத்தை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அல்லது ஸ்டஃபரைன் போன்ற பதார்த்தங்களை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அல்லது சோடியம் காபனை போன்றவற்றை பயன்படுத்தி கீட் பண்ணுவதன் மூலமும் நாங்கள் இவற்றை மேற்கொள்ளலாம் ஆகிய அந்த செயற்பாட்டில் தவறானது எது என கேட்கப்பட்டுள்ளது முதலாவது அப்பட்டைடுடன் சஃப்ரைனை கலந்து நூற்றி இருபது பாகசிக்கு வெப்பமேற்றல் இது ஒரு சரியான இது அடுத்ததாக அப்பைட்டோட என்னேற்ற சியோ த்ரீ சேர்த்து தொள்ளாயிரம் பாய்ஸுக்கு வெப்பம் நடத்தல் இதுவும் பரவலானது இலங்கை போன்ற நாடுகளுக்கு இந்த இரண்டு முறைகளும் பயன்படுத்தக்கூடியது ஏதுவானதாக காணப்படும் ஏனெனில் இந்த வண்ண மிலங்கள் எங்கள் நாடுகளில் உற்பத்தி செய்யப்படுவதில் எனவே அவற்றை நாங்கள் வெளிநாடுகளிலிருந்து ரக்கமைசைப்படுத்தி பயன்படுத்த வேண்டும் ஆகவே அவற்றுக்கான மூலப்பொருள் செலவினம் அதிகரிக்கும் ஆகவே இலங்கை போன்ற நாடுகளுக்கு இந்த முதல் இரண்டு முறைகளும் மிக திருத்தமான முறைகளாக அமைகின்றது அப்பட்டைடுடன் மிகை நீரை கலந்து வெப்பப்படுத்தல் மிகையாக நீரை கலந்தால் இந்த அப்பட்டைட் நீருடன் கரையாது சாதாரணமாக அப்பட்டைட் நீருடன் கரையாது என்பதனாலேயே நாங்கள் அப்பட்டைட்டை குறுங்கால பயிர்களுக்கு பயன்படுத்துவதில்லை ஆகி இந்த அப்பட்டைட்டை நீருடன் கலந்து வெப்பமேற்றி அவற்றை நாங்கள் குறுங்கால பயிர்களுக்கு பயன்படுத்த முடியாது மென்ன மிலங்களை பயன்படுத்தலாம் எச்சி எல் எச் என் ஓ த்ரீ எச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் ஆகவே இந்த கேள்விக்குரிய வினா விடையாக மூன்றாவது விடை அமைகின்றது அப்பட்டைட்டை மிகையாக நீரை கலந்து வெப்பப்படுத்துவதன் மூலம் குளிர் குறுங்கால பயிர்களுக்கு நேரடியாக பயன்படுத்த முடியாது அடுத்ததாக காகித கூழ் தயாரிப்பதன் நோக்கம் ஜாத் காகிதம் காகித கடதாசி கடதாசி தயாரிப்பு கடதாசி தயாரிப்பு மூலப்பொருளாக பைனஸ் தாவரங்கள் வைக்கோல் போன்றவற்றை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் தாவரங்கள் இந்த மரத்துண்டுகள் சிப்ஸ் அதாவது பயன்படுத்துகின்றோம் ஸோ அங்கேயே முதலாவது கூழ் தயாரிப்பு என்பது ஒரு பிறந்த முக்கியமான ஒரு செயற்பாடாகும் தாவரங்களின் கலச்சுவரில் முக்கியமாக செலிலோசு பெக்டின் அரை செலிலோசு மேலதிகமாக அவற்றை வன்மைப்படுத்துவதற்காக லிக்னின் என்னும் பதார்த்தம் படிவடைந்து காணப்படும் இந்த லிக்னின் படிவு காணப்படுவதனால் தாவரங்கள் உயிருள்ள கலங்கள் இறந்த கலங்களாக மாற்றப்படுகின்றன ஆகிய இந்த லிக்னின் படிவுகளை அகற்றுவதற்காகவும் செலிலோசுக்கள் நேர்களை இலகுபடுத்துவதற்காகவுமே இந்த காகித கூழ் தயாரிப்பு மேற்கொள்ளப்படுகின்றது அந்த வகையில் காகித கூழ் தயாரிப்பின் பிரதான நோக்கமாக அமைவது லிக்னினை அகற்றுதல் லிக்னினை அகற்றுதல் தாவர இந்த காகித கூழ் தயாரிப்பின் முக்கியமான ஒரு விடயமாக அமைகின்றது அடுத்ததாக 
அப்பற்றிலிருந்து வரக்கூடிய கரையின் தன்மையுள்ள பொஸ்பேட்டின் சதவீதத்தை அதிகரிப்பதற்கு பின்வருடில் இது பொருத்தப்பட்டது ஆகவே நான் ஏற்கனவே கூறியிருந்தேன் அப்பட்டைட்டை க கரையக்கூடிய நிலைக்கு மாற்றுவதற்காக நாங்கள் எச்சியல் பயன்படுத்தலாம் எச்சன் ஒத்திரி வெண்ணமிலம் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அதே போல் சஃப்ரைன் மற்றும் சோடியம் காம்பனை பயன்படுத்தலாம் மென்னமிலமான அசட்டிக் அமிலம் பயன்படுத்துவது இல்லை ஆகவே இந்த கேள்விக்குரிய விடாயாக அசட்டிக் அமிலம் அமைகின்றது அடுத்ததாக சவட்கார பற்றிய பின்வரும் கூட்டுக்களில் எது உண்மையானது ஆகவே சவட்காரம் பற்றிய கூட்டுக்களில் எது உண்மையானது என்பது அடுத்த வினாவாக அமைகின்றது அவை சவட்காரத்தில் ஆர் சிஎச் த்ரீ சிஎச் டூ டென் சி டபுள் ஓ மைனஸ் என்ஏ ப்ளஸ் இருத்தல் கூடும் சவட்காரம் என்பது இழிப்பிட்டு இழிப்பிட்டு அதாவது கொழுப்பமிலம் எண்ணெய்கள் தாவர எண்ணெய் விலங்கு கொழுப்புகளிலும் உடன் என்னோ அல்லது கே ஓச்சுடன் சேர்த்து வெப்பம் என்றப்படுகின்ற ஒரு செயற்பாடு அவை மூலப்பொருட்களாக பிரதானமாக தாவர எண்ணெய் விலங்கு கொழுப்புகள் மற்றும் என்னோ கே ஓச் அடங்குகின்றது இவற்றின் தாக்கத்தின் மூலம் இங்கே நீண்ட வாழ் பகுதி காணப்படும் ஆவை ஆர் சி டபுள் பொண்டோ ஓஹெச் இது பொதுவான ஒரு காபோக்சிலிக் அமிலத்தின் குறியீடு அவை இந்த ஆறாக நாங்கள் சிஎன்ஹெச் டூ என் ப்ளஸ் ஒன்னை குறிப்பிடலாம் இங்கே என் பிரதானமாக பதினொன்றிலும் உயர்வாக அல்லது பத்திலும் உயர்வாக காணப்படல் வேண்டும் ஆகவே இந்த ஆர் அதுடன் சேர்ந்து என்ன ஓச் அல்லது கே ஓச் சவுக்கார மாதர் தாக்கம் என்பது காரணி போக்கு என சொல்லப்படும் ஆர் சி டபுள் பொண்டோ ஓ மைனஸ் என்ஏ ப்ளஸ் சவர்க்காரமும் மற்றும் கிளிசரோல் பக்க விளைபொருளாக பயன்படுத்தி பெறப்படும் ஆகவே கிளிசரோல் பக்க விளைபொருளாகவும் சவர்க்காரம் சவர்க்காரத்தை நாங்கள் இந்த மாதிரி கீழப்படும் பொழுது ஹைட்ரோ கார்பன் ப்ளஸ் சி டபுள்யூ ஓ மைனஸ் என்ஏ ப்ளஸ் இங்கே இரண்டு பகுதிகளை கொண்டது ஒன்று தலைப்பகுதி அதாவது முனை உள்ள தலைப்பகுதியாகவும் முனைவற்ற வாழ் பகுதியுமாக அழுக்க கட்டும் தொழிற்பாடு நீங்கள் பார்த்து முனை உள்ள நீருடனும் முனைவற்ற இந்த வாழ் பகுதி அழுக்கு உடனும் சேர்ந்து அழுக்க கட்டல் தொழிற்பாட்டை மேற்கொள்ளுகின்றது ஆகவே சவர்க்காரத்தில் இடித்தல் கூடும் சரி அல்லது எண்ணெய் எண்ணெய்க்கு பதிலாக கே இருக்கப்படும் மென் சவர்க்காரம் வென் சவர்க்காரம் என அழைக்கப்படும் எண்ணெய் இரு காணப்படும் பொழுது வென் சவர்க்காரமாகவும் பொட்டாசியத்தின் உப்பாக காணப்படும் பொழுது மென் சவர்க்காரமாகவும் விளங்கும் ரெண்டாவதாக சவர்க்கார உற்பத்தியின் போது பக்க விளைபொருளாக இதனோல் பெறப்படுகின்றது இதனோல் தவறு இதனோல் என்பது சி டூ எச் ஃபைவ் ஓஹெச் இது சவர்க்கார உற்பத்தியின் பக்க விளைபொருள் அன்று சவர்க்கார உற்பத்தியின் பக்க விளைபொருளாக பெறப்படுவது கிளிசரோல் ரை கிளிசரோல் ஆவி இதற்கு விடையாக இரண்டாவது இது உண்மையானது அடுத்ததாக சவர்க்கார உற்பத்தி எச் டூ அவசியமாகும் அப்போ ஆகவே அதுவும் தவறான விடை இதுக்கும் தவறான விடை சவர்க்கார கைத்து வந்து சிஎல் டூ பெறலாம் அதுக்கும் தவறான விடை சவர்க்கார தொழிற்பாட்டை நீரின் வெண்மை பாதிக்காது அதுக்கும் தவறான விடை சவர்க்காரத்தின் தொழிற்பாட்டை நீரின் வெண்மை நீரின் வெண்மை என்பது நீரிலே காணப்படுகின்ற மேக்னீசியம் டூ ப்ளஸ் எம்ஜி டூ ப்ளஸ் என் உடன் அங்கே காணப்படுகின்ற பைகார்பனேட் மற்றும் கார்பனேட் சல்ஃபேட் குளோரைட் போன்ற அயன்களில் அளவு அதிகரிக்கிறதுனால் ஏற்படுகின்றது இந்த மக்னீசியம் சல்ஃபேட்டுகள் காரணமாக நீரின் கரைதிறன் பாதிக்கப்படும் அவை பாதிக்காது என்பது தவறானது அவை கேட்டது உண்மையான கூட்டு என்பது என்பது அவை சவர்க்காரத்தில் சிஎச் த்ரீ சிஎச் டூ டென் சி டபுள் ஓ மைனஸ் என்ஏ ப்ளஸ் என்ற உப்பு காணப்படும் காணப்படும் சரியானதாகும் அதை விட சி டபுள்யூ கேயும் காணப்படலாம் சி டபுள்யூ கேயும் காணப்படலாம் ஆகவே முதலாவது கூட்டு சரியானதாகும் அடுத்ததாக உயிர் டீசல் தயாரிப்பில் பயன்படும் பிரதான மூலப்பொருட்கள் அதாவது ஏதாவது ஒரு கைத்தொழில் சார்ந்த நடவடிக்கைகள் நீங்கள் படிக்கும் பொழுது அந்த கைத்தொழிலின் மூலப்பொருட்கள் கட்டி கட்டாயம் நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும் அது அதிகளவில் வினாவப்படுவது அப்படி அந்த வகையில் உயிர் டீசல் தயாரிப்பில் பயன்படும் பிரதான மூலப்பொருட்கள் ஆவன உயிர் டீசல் தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற பிரதான மூலப்பொருட்களாக நாங்கள் எண்ணெய் எதனோல் எண்ணெய் மீதையில் சித்தர் எண்ணெய் மெதனோல் எண்ணெய் மெதனோல் என்பது ஒரு சரியான விடையாகும் உயிர் டீசல் தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படும் பிரதான மூலப்பொருட்களில் எண்ணெய்களும் மெதனோலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது அடுத்த வினா பூச்சிமை உற்பத்தியில் பச்சை நிறத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கான வர்ணமாக பயன்படுத்தப்படும் ரசாயன சேர்வை யாது ஆகவே பூச்சிமை உற்பத்தியில் மூலப்பொருட்களாக கரைப்பான் 
மற்றும் புனைப்பு பொருட்கள் நிரப்பிகள் நிரப்பி பொருட்கள் வர்ணமாக்கிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன அந்த வகையில் வர்ணமாக்கிகள் வெவ்வேறு நிறங்களை வழங்குவதற்காக வெவ்வேறு சேதன சேதன மற்றும் அசேதன பதார்த்தங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது அந்த வகையில் பச்சை நிறத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக பயன்படுத்தப்படுவது ஆகவே இங்கே டைட்டேனியம் ஆக்சைடு வெண்மை நிறத்துக்காகவும் மற்றும் இங்கே பச்சை நிறத்துக்காக சிஆர் டூ ஓ த்ரீ என்னும் சேர்வை குரோமியம் ஆக்சைடு பச்சை நிறத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக வர்ணமாக்கிகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது அடுத்ததாக நிரப்பூச்சு உற்பத்தியில் மற்றும் உற்பத்தி மற்றும் அதனுடன் தொடர்பாக மாணவர்களால் முன்வைக்கப்பட்ட சில கூட்டுகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன ஸோ முதலாவதாக ஏ கரையமாக நீர் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள நிறப்பூச்சுகள் இனாமல் நிறப்பூச்சுகளாகும் இரண்டாவதாக நிறப்பூச்சு இடப்பட்டதன் பின்னர் காய்ந்த மேற்பெற போன்று உருவாவதற்கான காரணம் பல்பகுதித்தினது மூலக்குழு ஒன்று ரெண்டு அண்மித்து வருவதாகும் மூன்றாவதாக சி நிறப்பதார்த்தம் அதிகரித்து அதிகரிக்கும் போது நிறப்பூச்சு மேற்பரப்பு மென்மையான மேற்பரப்பொன்றாக மாறும் மேலில கூட்டுக்களில் உண்மையானவை ஆகிய நிறப்பூச்சுகள் உற்பத்தி மற்றும் அதனுடன் தொடர்பானவற்று மாணவர்களால் முன்வைக்கப்பட்ட சில கூட்டுக்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன கரையமாக நீர் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள நிறப்பூச்சுகள் இனாமல் நிறப்பூச்சுகள் எனப்படும் அவை இரண்டு வகையான நிறப்பூச்சுகள் பாடப்படும் ஒன்று இனாமல் எமல்சன் நீர் சேதன பதார்த்தங்களை கூறுகளாக பயன்படுத்தப்பட்டது எனாமல் எனவும் நீரை கூறுகளாக பண்ணது எமல்சன் எனவும் அழைக்கப்படும் நிறப்பூச்சு உற்பத்தி மற்றும் அதனுடன் தொடர்பாக மாணவர்களால் முன்வைக்கப்பட்ட சில கூற்றுக்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன ஏ கரையமாக நீர் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள நிறப்பூச்சுக்கள் எனாமல் நிறப்பூச்சுகள் ஆகும் வி நிறப்பூச்சு இடப்பட்டதன் பின்னர் காய்ந்த மேற்பரப்பொன்று உருவாவதற்கான காரண காரணம் பல்பகுதியத்தினது மூலக்கூறுகள் ஒன்றுடொன்று அண்மித்து வருவதாகும் சி நிறப்பதார்த்தம் அதிகரிக்கும் போது நிறப்பூச்சு மேற்பரப்பு மென்மையான மேற்பரப்பொன்றாக மாறும் மேலுள்ள கூட்டுக்களில் உண்மையானவை அவை மாணவர்களால் தெரிவிக்கப்பட்ட மூன்று கூட்டுக்களில் உண்மையான கூட்டு எது என வினாவப்பட்டுள்ளது முதலாவதாக கரையமாக நீர் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள நிறப்பூச்சுக்கள் இனாமல் நிறப்பூச்சுகள் ஆகும் அவை இந்த நிறப்பூச்சுகள் நாங்கள் மூன்று வகைப்படுத்தப்படும் ஒன்று பயன்படுத்தப்படுகின்ற கரைப்பானின் அடிப்படையில் எனாமல் எமேஷன் எனாமல் என்பது சேதன கரைப்பான்களை பயன்படுத்தப்படும் நிறப்பூச்சுகள் இனாமல் எனவும் நீரை சேதனம் நீரை பயன்படுத்தப்படும் பூச்சுக்கள் எம்எல்ஸ் எனவும் அழைக்கப்படும் அந்த வகையில் நீரை கரைப்பட இனாமல் என்பது தவறானதாகும் அடுத்ததாக நிறப்பூச்சு இடப்பட்டதன் பின்னர் காய்ந்த மேற்பரப்பொன்று உருவாவதற்காக காரணம் பல்பகுத்தினது மூலக்கு ஒன்று ஒன்று அண்மித்து வருவதாகும் அவை நிறப்பூச்சுக்கள் காய்ந்த மேற்பரப்பொன்ற மேற்பரப்பை ஒட்டி கொள்வதற்கு முக்கிய காரணமாக இந்த பல்பகுதியங்கள் விளங்குகின்றன பிணைப்பு காரணிகளாக நான் ஏற்கனவே சொன் விளங்கப்படுத்தும் பொழுது குருதி உறைதல் செயற்பாடு சொன்னேன் குருதி உறையும் பொழுது எங்களுடைய உடலில் இருந்து காயங்கள் ஏற்படும் பொழுது குருதி வழியேற்றப்படும் அங்கே பபிர் நோயின் வலையாக்கிகள் தோற்றுவிக்கப்படும் அதனுள்ளே செங்குருதி கலங்கள் அதாவது குருதி கலங்கள் சிக்குண்டு தொடர்ச்சியாக நீர்மூலக்குறுகள் வெளியேற்றப்படாது ஆவியாக இழக்கப்படுவதன் மூலம் ஒரு காய்ந்த மேற்பரப்பு என்று தோற்றுவிக்கப்படும் அதே ஒத்த செயற்பாடுகள் பெயிண்ட் உற்பத்தியில் நடைபெறுகின்றது ஆவி நிறப்பூச்சு இடப்பட்டது மின காய்ந்த மேற்பரப்பு உருவாக காரணம் பல்பதிய மூலம் ஒன்று ஒன்று அண்மித்து வருவதாகும் அது ஒரு சரியான கூற்றுவாகும் மற்றும் நிறப்பதார்த்தம் அதிகரிக்கும் போது நிறப்பூச்சு மேற்பரப்பு மென்மையான மேற்பரப்பு ஒன்றாக மாறும் அதாவது மேற்பரப்பு மென்மையை தன்மைக்கு நிறப்பூச்சுக்கள் நளவு குறைந்து காணப்பட வேண்டும் நிறப்பூச்சுக்கள் நளவு அதிகரிக்கும் பொழுது பூச்சுக்கள் ஒப்பமற்றதாகவும் சீரற்றதாகவும் காணப்படும் அவை நிறப்பதார்த்தம் அதிகரிக்கும் பொழுது அந்த பூச்சுக்களின் சீரற்ற தன்மை மற்றது மேற்பரப்பின் ஒப்பமான தன்மை குறைக்கப்படும் அவை இங்கு நிறப்பதார்த்தம் அதிகரிக்கும் பொழுது நிறப்பூச்சு மேற்பரப்பு மென்மையான மேற்பரப்பு ஒன்றாக மாறும் என்பது தவறான கூட்டு ஆகும் ஆகவே அந்த வகையில் இந்த இதற்கு பி மாத்திரம் சரியானது ஆகும் அடுத்ததாக சவர்கார தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படும் மூலப்பொருட்கள் ஆவன அவை நாங்கள் முதலாவது உயிர் டீசல் தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படும் மூலப்பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தோம் இந்த வினா சவர்கார தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படும் மூலப்பொருட்கள் சவர்கார தயாரிப்பில் பிரதானமாக எண்ணெய்களம் தாவர எண்ணெய் அல்லது விலங்கு கொழுப்புகள் மற்றும் சோடியம் ஐத்ரோக்சைட் அல்லது பொட்டாசியம் ஐத்ரோக்சைட் மூலப்பொருட்களாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது எரிசோடாவும் கிளிசரோலும் என்பது தவறான விடை 
எரிசோடாவும் உப்பு கரைசலும் தவறான விட எரிசோடாவும் தாவர அல்லது விலங்கு என்ன எரிசோடா என்பது என்னே ஓஹெச் வர்த்தக பெயர் எரிசோடா இரசாயன பெயர் சோடியம் ஹைதராக்சைடு ஆகவே எரிசோடாவும் தாவர அல்லது விலங்கு எண்ணெய்கள் இங்கே மூலப்பொருட்களாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது அவ இந்த வினாவுக்கு மூன்றாவது விடை தெரிவான சரியானதாக அமைகின்றது அடுத்ததாக உற்பத்தியில் ஒரு மூலப்பொருளாக பயன்படுத்தத்தக்க சேர்வை எது ஆகவே இந்த வினா உயிர் டீசல் உற்பத்தியில் ஒரு மூலப்பொருட்களாக முன்னரும் பார்த்துள்ளோம் உயிர் டீசல் உற்பத்தியில் மூலப்பொருட்களாக பிரதானமாக எண்ணெய்களும் மெதனோலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது ஆவி இந்த எண்ணெய் அல்லது முக்லிசரைட்டு எனவும் நாங்கள் அழைப்போம் அந்த வகையில் இதற்கு முக்லிசரைட்டு என்பது சரியான விடை முக்லிசரைட்டுடன் மெதனோலும் ஒரு மூலப்பொருளாக பயன்படுத்தப்படும் கிளிசரோல் பக்க விளைப்பொருளாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது அடுத்ததாக தீந்த உற்பத்தியில் தைத்தோனியம் ஆக்சைட் முக்கியமாக பயன்படுத்தப்படுவது தைத்தேனியம் ஆக்சைடு அதாவது தீந்த உற்பத்தியில் ஒவ்வொரு பதார்த்தங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன அதில் முக்கியமாக நிற பதார்த்தங்கள் பயன்படுத்தப்படும் என நாங்கள் இனிய வினாவிலும் பார்த்தோம் ஆகவே அந்த வகையில் டைட்டேனியம் ஆக்சைடு ஒரு நிறப்பொருளாகவும் ஒரு சேதன அல்ல அசேதன நிறப்பொருளாக அமைகின்றது வெண்மை நிறத்துக்கு காரணமாக அமைவதும் இந்த டைட்டேனியம் ஆக்சைட் ஆகும் நிறப்பொருட்களே வர்ண சுட்டி கூடிய நிறப்பொருள் எதை கேட்டாலும் டைட்டேனியம் ஆக்சைடு அதாவது அதிக அளவு மேற்பரப்பை மூடக்கூடிய ஆற்றல் இந்த டைட்டேனியம் ஆக்சைடுக்கு உள்ளது வர்ண சுட்டி கூடியதாகவும் இருக்கிறது ஆகவே இந்த தீந்தை உற்பத்தியில் அல்லது பெயிண்ட் உற்பத்தியில் தைத்தேனியம் ஆக்சைடு முக்கியமாக ஒரு நிறப்பொருளாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது ஆகவே மாணவர்களே நாங்கள் கைத்தொழில் ரசாயனம் மற்றும் சூழல் ரசாயன பார்த்தோம் அதன் தொடர்ச்சியாக அதில் வருகின்ற வினாக்கள் பல்தேர்வு வினாக்கள் பற்றி ஆராய்ந்துள்ளோம் இதன் தொடர்ச்சி மேலும் ஒரு குறுகல நிகழ்ச்சி நூடாக உங்களை அனைவரையும் சந்திப்பதில் நான் ம ம மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இத்துடன் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்